moja kutoka katika hifadhi ya taifa ya Mwanza Nyerere. Hifadhi ambayo imetajwa kuwa ndio hifadhi kubwa kuliko zote katika ardhi ya Tanzania. Na hapa ni Mto Kilombero ambao hupita katikati ya hifadhi hii, hususan katika eneo hili la Msolwa ndani ya hifadhi ya taifa ya Mwanza Nyerere. Kupanga ni kuchagua na pengine kwa sasa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Mali Asili na Utalii chini ya taasisi ya utafiti wa mapori nchini Taweri kushirikiana na shirika la hifadhi za taifa Tanzania Taapa wamepanga na kuchagua kuhifadhi kwa kutumia teknolojia ambayo imesema sasa uhifadhi lazima uende na sayansi hii ni stadi ya kwanza kabisa tunaifanya hapa nchini Tanzania na ni stadi ambayo kwa kweli itatupeleka mbali hasa katika masuala mazima ya uhifadhi lakini sio uhifadhi tu pia itatuonyesha jinsi gani hawa mamba wanaweza kuleta madhara katika maeneo ya jirani kwa sababu mamba wanatembea ni vitu ambavyo tunataka tuvijue na tuweze kuvipatia taarifa sahihi hata wakati tutakapozungumza kuhusiana na mambo ya mambo ya tiger fish wanavyotembea ni msimu gani tiger fish wanahama kwenye haya maeneo na ni msimu gani tiger fish wanakuwa kwa wingi kwa baadhi ya maeneo kama unavyoona huu mto kipindi cha masika unajaa maji lakini sasa hivi ukiangalia mto huu eneo kubwa la mto huu kuna miamba na mawe kwa hiyo ina maana maji yamepungua kiasi kubwa lakini samaki kama hawa tiger fish wanapenda maji ambayo yanatembea sana na kwa unaweza ukaona kwenye baadhi ya hizi stream chache ambazo maji yanakimbia ndiko tunakuwa kamata zaidi ni vifaa maalum kabisa vinafungwa kwa samaki aina ya njenge ari maarufu ya tiger fish pamoja na mamba ambao wapo katika eneo hili la mto Kilombero lengo ni moja tu ni kupata taarifa sahihi na za kisayansi ambazo zitasaidia sasa kujua mtawanyiko na mienendo ya viumbe hawa katika eneo hili la mto Kilombero na hivyo kuimarisha ulinzi wao lakini na kujua ni maeneo gani sasa taasisi hizi za usimamizi wa maeneo haya yaliyohifadhiwa zinaweza zikaelekeza watalii kwa ajili ya kuwashuhudia viumbe hawa kwa urahisi zaidi well we hope that it will be able to bring more attraction to the tourism industry for sports fishing uh, and also to understand the movement of the of the mamba can help a lot with things like human wildlife conflict and also general protection of the area where these wonderful animals live in your beautiful national parks. You have now started with the Kilombero River. So do you have other areas which your project will cover later? Yes, we, are, we have already started actually before this project in Usangu, in uh, the Ruaha National Park. And we are hoping that uh, together with our partnerships that we will try to help even more in uh, the very famous Nyerere National Park. What are the challenges? Well, the crocodiles, uh, the challenges obviously are the, the danger to yourself when you are doing the, the catching process. But we are very lucky we are together with the professional people from uh, Tawiri and Tanapa. And uh, I'm sure I will feel very safe uh, when I'm doing it together with them. Sisi kama wana sayansi lazima tujifunze, lazima tutoe taarifa sahihi za uhifadhi ikiwa ni pamoja na kuangalia nini hasa chanzo kinacholeta matatizo kwenye hawa samaki hasa kuangalia jinsi wanavyokuwa jinsi wanavyozaliana na vile vile sio hilo tu hata kuangalia kama kuna magonjwa ambayo yanaweza kuwa athiri samaki hawa samaki yuko ndani ya maji mamba yuko ndani ya maji hizi taarifa mnazipata pataje wakati wa jamaa wako ndani ya maji huko ya yeah, kama ulivyoona baada ya kuvalisha uh, transmitter yetu tumeweza kujaribu na ukaona kabisa mapata signal tuna radio receiver ambayo ukishaivalisha unabidi uanze kumtrack huyu samaki uanze ku, kumuona ameelekea wapi na ukenye radio receiver inapata mawimbi ni kama vile wewe unavyokaa nyumbani kwako unafungua e, 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 unafungua radio ya FM unasema 89.0 radio 1 for example ni jinsi tunavyotuni kutafuta hawa samaki kila samaki tumemsukuru tume, ana transmitter yake ambayo ina namba zake tofauti nashukuru pia serikali kwa kutuwezesha na kwa kutusupporti kwa kufika kwenye hifadhi ya Nyerere na kwa kuweka device za kwenye samaki na mamba ni nzuri changamoto za kazi hii kwa sababu nimeona wakati mwingine mnasimama katikati ya maji kulikoni eh mara kadhaa ukipita ukapata bahati mbaya ukakutana na mwamba mwingine tuna inakwepeka mwingine inashinda kuikwepa tunakutana nayo tunapata shida ya kwenye propeller lakini kwa sababu mwenyewe naweza kupambana na tatizo hilo inakuwa mna shida hata nikiwa katikati ya maji naweza kufanya kuitengeneza na safari kaendelea hii ni kadoshi tv